ஹலோ எவ்ரிவான் நான் உங்கள் சுந்தர் சந்திரன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் எஸ்இஓ ஸோ நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்டை எப்படி அப்படி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி டாபிக் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஆர்எல் ஸ்ட்ரக்சரிங் அதில் மூணு வகை இருக்குது சிசிடிஎல்டி சப் டொமைன் சப் டைரக்டரி இதில் எதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இதில் ஒவ்வொன்றும் சிசிடிஎல்னா என்ன சப் டொமைன்னா என்ன சப் டேரக்டர்னா என்ன அப்படின்றத இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சிசிடிஎல்டி ஸோ த மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு ஒன் பை எவ்ரி எஸ்இஓ ஸோ எல்லா எஸ்இஓவுமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிசிடிஎல்டி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிசிடிஎல்டி அப்படின்னா கண்ட்ரி கோட் டாப் லெவல் டொமைன் நேம்ஸ் அதாவது கண்ட்ரி கோட் இருக்குல்ல கண்ட்ரி கோட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ டாட் காம் வெப்சைட்டை எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அந்த ஜெர்மனி வெப்சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட் டிஇன்னு இருக்கும் அதாவது நம்ம பிஸ்னஸை வந்து ஜெர்மனியில் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமான டிராஃபிக் கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸ்பெயினில் வந்து அதிகமான டிராஃபிக் கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இந்த வெப்சைட் டாட் காம் வந்து இருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய ஜெர்மனி அண்ட் ஸ்பெயினில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம டாட் டிஇன்னு போயிருக்கோம் டாட் இஎஸ்னு போயிருக்கோம் இதுதான் வந்து கண்ட்ரி கோடு கண்ட்ரி கோடுன்றது ஜெர்மனிக்கு வந்து டிஇ ஸ்பெயினுக்கு வந்து இஎஸ் ஸோ இப்படி எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம போகிறதா வந்து கண்ட்ரி கோட் டாப் டவல் டொமைன் நேம் இதுதான் வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ரேங்கிங் மெத்தட் மற்ற ரெண்டு கம்பேர் பண்ண விட இதை தான் எல்லா எஸ்இஓமே ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிசிடிஎல்டி எதுக்காக போகணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் பிரிங்ஸ் லாயல்டி அண்ட் ட்ரஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸோ லைக் டாட் ஜெர்மனியில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து டாட் டி டொமைன் வந்து அதிகமாக ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் தே ஆர் ஒன் ஆஃப் தம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லாயலிட்டி கிரியேட் பண்ணும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நடுவில் அந்த வெப்சைட்டோட யூசர்ஸ்க்கு நடுவில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின்ஸ்க்கு டாட் டிஇ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செந்தில் டிஜிட்டல் செந்தில் டாட் டிஇ அப்படின்னு நான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஜெர்மனிக்கு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜினில் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சம்மந்தமான ஒரு கொரியை டைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஜெர்மனியில் சம்மன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னுடைய ரேங்கிங்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்ஸ்டர் ஆஃப் டாட் காம் டாட் காமை விட டாட் டிஇ வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் நான் வந்து ஜெர்மனியில் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம அந்த வெப்சைட்டை வந்து ஜெர்மனிக்காகவே வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு லாயலிட்டியை கிரியேட் பண்ணும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அமேசான் சிசிடிஎல்டி தான் அமேசான் யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அமேசான் டாட் இன் அப்படின்றது இந்தியாவில் இருக்கிறது அமேசான் டாட் கோ டாட் யூகே அப்படின்றது யூகேல இருக்கிறது அமேசான் டாட் காம் வந்து யூனிவர்ஸில் லைக் யூஎஸ்க்கு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸுக்கும் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சிசிடிஎல்டி ஸோ பெனிஃபிட்ஸ்னு ஒன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக கான்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதாவது அதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்சிகன் கண்டென்ட் அப்படின்னா எம்எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இஎஸ் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் எஃப்ரெண்ட்ஸ்னா எஃப்ஆர் டாட் எஃப்ஆர் இதெல்லாம் டொமைன் நம்ம வாங்கிடுவோம் பட் ஒரு ஸ்பானிஷ் பேஜில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பானிஷ் கண்டென்ட் க்யூரேட்டரை நம்ம ஹயர் பண்ணணும் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த வெப்சைட்டை நம்மளுடைய டாட் காமில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஸ்பானிஷில் மாற்றி நம்மளுக்கு தருவாங்க ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டரை நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கே தெரியும் தமிழ் ஸ்பானிஷ் கூட ஓரளவு பரவாயில்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு தமிழ் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் கூகுளோட டிரான்ஸ்லேஷன் சத்தியமாக சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு கேவலமாக இருக்கும் குண்டக மண்டக ரொம்ப கேவலமாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெனிஃபிஷியல் நம்ம வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டரை ஹையர் பண்ணுறது ஸோ இட் டேக்ஸ் காஸ்ட் செகண்ட் சைடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் சைடாக நம்ம கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ்க்கும் சரி கூகுள் சர்ச் கன்சோலுக்கும் சரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் ஒவ்வொன்றையும் தனியாக மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ இட் இஸ் காஸ்ட் ஓவர் வெல்மிங் அதாவது நிறையா காசு நம்மளுக்கு எடுக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ரிசோர்ஸும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அமேசான் மாதிரி ஒரு பெரிய வெப்சைட் இருக்குது ஓகே பட் நம்ம இப்போ தான் கிக்ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிசிடிஎல் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான்
ஓரளவு இந்த சப்த மைன்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஜென்ரலா நான் ப்ரிஃபர் பண்ற மெத்தட் சப்த மைன்ஸ் எப்பயுமே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சப்த மைன்ஸ்ல நிறைய டாப் டாப் கிளாஸ் வேர்ல்ட் பிஸ்னஸ் வந்து நீங்க பார்க்கவே முடியாது சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த சப் டேரக்டரி அவங்க சப் டேரக்டரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சப் டொமைன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் முன்னாடி சிசிடிஎல்டி காமிச்சேன் அது அமேசான் அப்படி யூஸ் பண்றாங்க ஸோ ஈவன் டிஸ்னியுமே வந்து பார்த்தீங்க டிஸ்னி இந்த மாதிரி பல டாப் நாட்ச் கம்பெனிஸ் யாருமே சப் டொமைன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டிராபேக்ஸ் பிகாஸ் அந்த பேஜ் அத்தாரிட்டி டைல்யூட் பண்ணிடும் டொமைன் அத்தாரிட்டி டைல்யூட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கனால ஜென்ரலா சப் டொமைன்ஸ் யாருமே ப்ரிஃபர் பண்றது கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப் டேரக்டரி ஸோ டேரக்டரி வந்து இன்னும் ஒண்ணும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி அனதர் ஃபோல்டர் நம்ம வெப்சைட்ல அனதர் ஃபோல்டர் மாதிரி ஸோ தட் த டொமைன் அத்தாரிட்டி கம்ப்ளீட்டா இந்த எல்லாத்துக்குமே மோரல்ஸ் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று தான் சப் டேரக்டரி யூஸ் பண்ற பிகஸ்ட் பெனிஃபிட் ஸோ சப் டேரக்டரோட பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும் ஸோ ஒரே டொமைன் தான் அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் செகண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் எஸ்யூஓ சிக்னல் வந்து வீக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பிகாஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவா நம்ம டாட் டிஇன்னு போறது தான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் ப்ரிஃபர் பண்ற மெத்தடும் கூட மோஸ்ட் ஆஃப் த எஸ்யூஓ அக்ரி இன்டர்நேஷனல் எஸ்யூஓ அக்ரி பண்ற மெத்தடுமே அந்த மெத்தட் தான் டாட் டிஇ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெயின் அப்படின்னா டாட் இஎஸ் பிரெஞ்ச் பிரான்ஸ் அப்படின்னா டாட் எஃப்ஆர் ஸோ இதுதான் ப்ரிஃபர்டு மெத்தட் சர்ச் இன்ஜினும் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பர்டிகுலர் வெப்சைட்ஸ் தான் ப்ரிஃபரும் பண்ணும் ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ட் ஆக்டர் யூஸ் பண்ற பிகஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் எதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் நைக்கி அண்ட் ஸ்பாட்டிஃபை ஸோ ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ எப்பவுமே சிசிடிஎல் யூஸ் பண்ணாலும் சரி சப்ட் ஆக்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அந்த பர்டிகுலர் பேஜஸ்க்கு பேக் லிங்க்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரீஸோட வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து வந்தாதான் ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் அப்படின்னாதான் உங்க டொமைன் அத்தாரிட்டியும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி உங்களுடைய வெப்சைட்டோட ட்ரெஸ்ட்டும் சர்ச் இன்ஜின்ஸ்க்கு கொஞ்சம் நல்லாவே ப்ரிஃபர் ஆகும் ஸோ பேக் லிங்க்ஸ் எப்பயுமே எந்த கண்ட்ரியை டார்கெட் பண்றீங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட டேரக்டரிஸ்ல இருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பேக் லிங்க்ஸ் ட்ரை பண்ணி வாங்க பாருங்க என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹச் ரஃப் லேங் ஆட்ரிபியூட் ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட் நம்மளுடைய வெப் பேஜஸ்ல எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கூகுள் சர்ச் இன்ஜினுக்கு இந்த ஹச் ரஃப் லேங் ஆட்ரிபியூட் சொல்லும் ஸோ தட் கூகுள் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்ல அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் உடைய பேஜை கூகுள் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இது கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் இது கொஞ்சம் லைட்டா கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் பட் இந்த இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு இதை கிளீனா பார்த்துட்டு நான் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹச் ஆஃப் லாங் ஆட்ரிபியூட் எங்கெங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹச்டிடிபி ஹெடர்ல யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா சைட் மேப்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஆட்ரிபியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஸ்மால் டெமோ தான் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிங் கிளையன்சஸ் கூட ஆல்டர்னேட்டு ஹச் ஆஃப் வந்து அந்த வெப்சைட் டாட் காம் இங்கிலீஷ் கண்டென்ட் உள்ளது யூஆர்எல் அதே மாதிரி ஹச் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இஸ்கல் டு இங்கிலீஷ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பானிஷ் கண்டென்ட் இருக்கு அதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பானிஷ் கண்டென்ட் உடைய யூஆர்எல் வந்து இந்த ஹச் ஆஃப்ன்ற இடத்துல டிக்ளேர் பண்றோம் ஹச் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்து என்னன்னா ஸ்பானிஷ்க்கு வந்து இஎஸ் அப்படின்றதுனால இஎஸ்னு இங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது வந்து இங்கிலீஷ் பேஜ்லயும் இருக்கணும் ஸ்பானிஷ் கண்டென்ட் ஸ்பானிஷ் பேஜ்லயும் இந்த ரெண்டு டாக்குமே இருக்கணும் ஸோ எத்தனை எத்தனை லாங்குவேஜ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அது எல்லாமே வந்து எல்லா பேஜஸ்லயுமே இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் ரைட்ல காமிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஹச் ஆஃப் லாங் டூல் ஜென்ரேட்டர் இது வந்து உங்களுக்கு எழுத தரல அப்படின்னா இதை எப்படி ஜென் ஜென்ரேட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு டூல் இருக்கு ஸோ அந்த டூல் தான் வந்து இந்த அலைடா சோலிஸ் அப்படின்ற ஒரு டூ ஒரு வெப்சைட் ஸோ அதை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்ப பாத்துடலாம் ஐ டோன் நோ எதுக்காக அந்த டூல் அந்த வெப்சைட் ஒர்க் ஆகல ஸோ அதனால நான் வேற ஒரு சிஸ்டிக்ஸ் டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு டூல் ஜென்ரேட்டர்ல ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய ஹச் ஆஃப் லாங் டேக ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆட் டொமின் அறிவா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த வெப்சைட்டோ இப்போ என்னுடைய வெப்சைட் வந்து டிஜிட்டல் சிந்தல் டாட் காம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரேபிக் நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரேபி
ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்பிள் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அட்ஸ் ஃபிளாக் டேப் இங்கே போட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய டாட் இன் பேஜில் ஸோ இதே மாதிரி தான் டாட் யூகேவாக இருக்கும் டாட் ஏஇ இருக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க கண்டிப்பாக ஸ்லாஷ் ஏஇ இருக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க போட்டிருப்பாங்க ஸோ இட் இட் சேஸ் தட் நம்ம இதே மாதிரி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காட்டுறேன் ஸோ அவங்களுடைய எந்தெந்த லாங்குவேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த எல்லா லாங்குவேஜ் டேகையுமே அவங்க இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி நம்மளும் போடணும் ஸோ நான் இப்போ என்னுடைய கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ்குள்ளே இருக்கேன் ஏன் இதை காமிக்கிறேன் அப்படின்னா அச்ச ஃபிளாங் டேக் நம்ம ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் வெப்சைட்டை கண்டிப்பாக கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸோட இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது வெப்சைட்டோட அப்படின்னு சொல்லி அதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்படி தான் அவங்களால் அதை செக் பண்ண முடியும் அப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா பிஹேவியர்க்குள்ளே போயிட்டு சைட் கண்டென்ட் ஆல் பேஜஸ் குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெறும் பேஜஸ் அப்படின்றது மட்டும் இந்த பேஜ் செப்ஷன் மட்டும் இருக்கும் செகண்டரி டைமென்ஷனில் போயிட்டு கண்ட்ரின்னு அடிங்க இப்போ கண்ட்ரி ஐஎஸ்ஓ கோடு நான் அடிச்சிருக்கேன்னா நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி கண்ட்ரி அடிச்சு இங்கே வச்சுருக்கனால எனக்கு இங்கே கண்ட்ரி காமிக்கல ஸோ கண்ட்ரி அடிச்சு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த பேஜஸ் எந்தெந்த கண்ட்ரிலேருந்து விசிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இது மூலயமா எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்குல்ல ஹோம் பேஜ் ஸோ அவங்க வந்து டாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டாட் காம்னு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோம் பேஜுக்கு போகிறாங்களா இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும் சரி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து டாட் ஏயுன்னு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டலைசன் டாட் காம் டாட் ஏயுன்னு ஒரு லேண்டிங் பேஜ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு போகிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லாமல் டாட் இன்னுக்கு வந்து இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்காரங்களும் டாட் இன்னுக்கு வந்து திருப்பி இந்த ஆஸ்திரேலியாக்காரங்களும் போகிறாங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் அந்த கூகுள் சர்ச் ரிசல்ட்ஸில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகலை இல்லை அஸ்ட்ரஃப் லங் டேக் நம்ம இன்னும் ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல ஸோ அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ வி வாண்ட் டு சார்ட் இட் அவுட் இன்னொரு என்ன நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ணுறது ஏஹெச்எஃப்யும் நான் போய் பார்ப்பேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அப்படின்னா இங்கே இருந்து இந்தியா செலக்ட் பண்ணிக்குவேன் இந்தியாவில் செலக்ட் பண்ணோடனே அந்த பர்டிகுலர் கீவேர்ட்ஸ்லாம் வருது பார்த்தீங்களா பெங்காலி ரெசிபி அதெல்லாம் ஸோ அது எல்லாமே ப்ராப்பராக அந்த இந்தியன் யூஆர்லுக்கு போகுதா இல்லையா அப்படின்றதையும் நான் செக் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ஏஹெச்எஃப் பற்றி நான் செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு அதை எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது பிகாஸ் ஒன் அதை பெரிய டூல் ஸோ அதை நான் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவில் சொல்ல முடியாது அப்படின்றனால நான் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக இன்னொரு இடத்துல போகிறேன் பட் நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் அமெரிக்கன் டொமெயினில் ப்ராப்பராக இல்லை வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாமே டாட் காமில் வருதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்தியன் டொமெயின் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா செலக்ட் பண்ணி இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் இந்தியா யூஆர்லுக்கு வருதா இல்லையா அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணணும் இது மூலயமா நம்ம ஏஹெச்எஃப்பை ப்ராப்பராக இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூ ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் ப்ரிஃபரன்சஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் ஃபைன் நம்ம இப்போ இந்தியாவில் இருக்கோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி கூகுளை டார்கெட் பண்ணுவோம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பிங்கையும் டார்கெட் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம வந்து இப்போ சைனாவில் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஸோ தென் அவங்களுடைய பாப்புலர் சர்ச் இன்ஜின் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பைடு சோகு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் அஃப்கோர்ஸ் கூகுள் ரஷ்யாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யாண்டெக்ஸ் செகண்ட் ப்ளேஸ் தான் கூகுளில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த யாண்டெக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா யாண்டெக்ஸில் தான் வந்து தே வில் அக்செப்ட் மெட்டா கீவேர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கூகுளுக்கு வந்து இப்போ இந்தியாவில் மெட்டா கீவேர்ட்ஸ் நம்ம வெப்சைட்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மெட்டா கீவேர்ட்ஸ் டேக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கூகுள் வந்து அது கண்டிப்பாக தே ஓன்ட் அக்செப்ட் ஸோ ஈவன் இஃப் வி ஆர் கிவிங் இட் அது வந்து எந்த சென்ஸுமே மேக் பண்ணாது வேறஸ் இப்போ நம்ம வந்து யாண்டெக்ஸில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா தே தே ஆர் அக்செப்டிங் மெட்டா கீவேர்ட்ஸ் இது வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயே யாண்டெக்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரஷ்யா வெப்சைட்டில் வி வாண்ட் டு ஆட் த மெட்டா கீவேர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதுனால அதில் ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லையா ஸோ
ஸோ நம்ம இப்போ டாட் டியில் வந்து ஒரு வெப்சைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே போய் நம்ம மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் டேக்கில் இருக்க இடத்துல போய் இங்கிலீஷில் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணக்கூடாது நம்ம டாட் டி அப்படின்னா ஜெர்மன் ஸோ அப்போ ஜெர்மனில் தான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் டைட்டிலுமே ஜெர்மனில் தான் இருக்கணும் ஆப்வியஸ்லி தே யூரோப்பியன் பீப்புள்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி தே ப்ரிஃபர் தேர் ஓன் லாங்குவேஜ் ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் அப்படின்னா தே தே யூஸ் டு ப்ரிஃபர் ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜ் ஜெர்மனி அப்படின்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி தான் யூரோப் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் லா ஸோ நம்ம இப்போ அவங்க டார்கெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சர்ச் ரிசல்ட்ஸில் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே ஆகிற ரிசல்ட்ஸும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய லாங்குவேஜ்லேயே இருக்கணும் அதர்வைஸ் நம்ம டாட் டியில் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு ரிசல்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி வேஸ்ட் ஆகிரும் அதே மாதிரி தான் உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உள்ளே இருக்க கண்டென்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிற மாதிரி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வி வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபிக்லி ஹயர் ரிசோர்ஸ் பிகாஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும் தமிழில் ஒரு வார்த்தையை போய் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டரில் போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாக்டாக சொல்ல வரவே வராது கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டருக்கு இட் இஸ் நாட் ஸ்டில் ஆட்டோமேட்டட் தட் மச் அப்படின்றது தான் என்னுடைய என்னுடைய கருத்தாக இருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டாட் இனில் இருக்கும்போது ருபீஸ் வந்து ருபீஸில் இருக்கணும் வேற இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஆப்பிள்லேயே வந்து எஃப்ஆர்னு அடிக்கிறேன்னு வைங்களேன் ஃப்ரான்ஸ்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக யூரோஸில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஹீரோஸில் இருக்கா எயிட் நாட் நைன் ஹீரோஸ் இருக்கா ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் நம்ம டாட் டியில் ஒரு டொமினை வச்சுட்டு அங்கே போய் நம்ம வந்து இந்தியன் ருபியை போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இல்லை டாலரை போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது கொஞ்சம் கன் இன்கன்வீனியண்ட்டாக தான் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் பிகாஸ் அவங்க போய் கேல்குலேட்டர் அவங்க போய் செக் பண்ணணும் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை கூகுளை யூஸ் பண்ணியோ அவங்க செக் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் மாதிரி மைண்ட் பிளாக் மாதிரி ஸோ அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கவே கூடாது நம்மளுடைய யூஸருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்டர்நேஷ்னல் எஸ்இஓ ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ ஓவராலாக இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஓரளவு இன்டர்நேஷ்னல் எஸ்இஓ பற்றி ஒரு deep view கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண